You look different today. Did you get a haircut? Um... No. Then, did you dye your hair? No. My hair is the same as before. Then, have you lost some weight? I don't think so. Something looks different about you, Brad. I'm not Brad. Awesome job acting once again. Oh, thank you. <웃음> 너무 잘하셨고요. 마지막에 정말로 얼마나 이 피터 씨가 실망을 했는지 보여주고 있죠. 자 이번에는요, 이 제인과 실제 브래드가 문자 메시지를 통해서 음. 이야기를 하는 내용을 가지고 공부를 해볼 텐데요. 먼저 대화 내용을 살펴보고 올까요? I met Peter today, and I thought he was you. Why? Do we look similar? Yes, I thought he was you with short hair. <laughs> Maybe you need a new pair of glasses. You're probably right. I'm going to get a haircut tomorrow, so you can compare me with him. <laughs> That's so funny. He asked her if she needs a new pair of glasses. <laughs> 네. Maybe her eyes are not working properly. 어쩌면 그 브래드하고 피터가 별로 안 닮았는데 이렇게 헷갈렸기 때문에 그런 right. 이야기를 한것 같습니다. 안경이 새로 필요한 거 아니야? 라고 말을 하고 있는데요. <웃음> 사실 이게 그 피터 씨에게도 기분 나쁜 일일 수도 있겠지만 브래드에게도 왜 나를 다른 사람으로 생각했을까? 라고 right. 생각할 수 있는 그런 일이겠죠. 자, right. 이 대화 내용을 자세히 볼 텐데요. 두 문장만 골라서 최대한 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 첫 번째로 살펴볼 문장은 뭘까요? Okay, so the first sentence is Maybe you need a new pair of glasses. Maybe you need a new pair of glasses. 네, maybe로 시작하고 있는데 maybe라는 것은 어쩌면이라는 말이죠. Right. 이 maybe를 듣고 사실 이 제인 씨가 probably라고 이야기를 하고 있죠. Right. Maybe보다는 probably가 확률이 더 높은 겁니다. 그래서 여기서는 maybe 한 50% 정도인데 어쩌면 you need a new pair of glasses라고 이야기를 하고 있는데요. 일단 glass는 여러분 유리죠. 유리인데 glasses, 유리들. 네, 유리들을 가리키는 것이 아니라 바로 안경입니다. 그래서 안경은 항상 어, 두 쪽이 있기 때문에 right. 네, 그래서 유리가 두 조각이 있다는 걸 생각해 보시면 a pair of glasses. Right. A pair라는 것은 한 쌍이죠. Right. So just like shoes, a pair of shoes because 네. there are two. 신발 한 켤레는 a pair of shoes 그리고 a pair of pants 라든지. That's right because every leg mm-hmm. is one pant. 네. So your pant leg pair of pants. 그렇습니다. 그래서 a pair of <웃음> pants는 바지 한 벌이 되겠고 a uh, pair of glasses는 안경 하나가 되겠습니다. 그냥 한 알을 말하는 것이 아니기 때문에 그리고 이제 앞에 a new pair of glasses라고 해서 new가 붙었습니다. Right. 그런데 만약에 이거 너무 복잡하다 a pair of glasses it's too difficult to memorize. To say, 네. You can just say maybe you need new glasses. 그렇습니다. 그냥 아예 그 a 빼고 pair 빼고 right. of 빼시고요. 그냥 new glasses라고 해도 right. 괜찮습니다. 그렇지만 New glass까지만 하시면 안 됩니다. That's right. 네. Always make sure there's S glasses. 네. 그런데 <웃음> 우리가 흔히 어, 햇빛이 너무 많이 날때 쓰는 sunglasses라고 right. 하는 것은 영어로 뭐라고 하죠? Sunglasses. 네, 똑같네요. <웃음> sunglasses or you can say shades. 네. Sunglasses는 여러분 충분히 예상할 수 있죠. Sunglasses. 이것도 마찬가지로 sunglass 아닙니다. Sunglasses 복수 형태고 그리고 shades라고도 할수 있는데 shade는 그늘이죠, 그늘. 그래서 <웃음> 여러분이 선글라스를 어, 꼈을 때 그늘이 눈에 지는 거죠. 그래서 That's right. 그런데 쉐이드도 복수 형태로 쉐이드라고 해주셔야 됩니다. That's right. Maybe you need a new pair of shades. Do I? <웃음> 네. No. 방송 중에는 안쓸것 같지만 네. If you give me a new pair of shades, I would appreciate it. Okay, 자. I will buy you some shades. <웃음> Thank you. 다음 문장 보겠습니다. Okay, and the next sentence is I'm going to get a haircut tomorrow. I'm going to get a haircut tomorrow. 방금 전에 읽어 주실 때는 I am going to get a haircut tomorrow. 아주 듣기 쉽고 그리고 발음하기 쉽게 읽어 주셨는데 사실 빠르게 말할 때는 조금 right. 다르게 발음이 되죠. You can say I'm going to get a haircut tomorrow. <웃음> 네. I am going to는 거의 I'm gonna. 네. 
<웃음> I am이 먼저 I'm 또는 I'm right. 그리고 I'm going to는 gonna 그렇게 발음이 되고요. 그 다음에 <웃음> get a haircut도 get a <웃음> get a haircut. 그래서 gonna get a haircut처럼 발음이 됩니다. 이거는 여러분이 연습을 직접 입으로 소리내서 많이 해보시지 않으면 절대로 익숙해지지가 않습니다. 그래서 조금 사람들 앞에서 크게 연습하기 조금 창피하시면 어, 조용한 곳에 가셔서 한번 gonna get a, gonna get a haircut, gonna get a haircut. 네, 해보시고요. 마치 랩처럼 할수 있을 것 같습니다. I'm gonna, gonna get a haircut. 처럼요. 그런데 haircut 뒤에 또 tomorrow가 이어지고 있죠. haircut tomorrow가 아니고요. haircut tomorrow처럼 right. 되고 있습니다. 내일 머리 자를 거야 라고 이야기를 하는데 더 짧게 할수 있죠. I'm going to cut my hair tomorrow. Right. I'm going to cut my hair tomorrow. 그런데 만약에 여러분이 머리를 정말 짧게 자르고 싶어요. 그래서 아예 민다라고 할 때는 shave라고 할수 있습니다. I'm going to shave my head. 네. I've shaved my hair once. Why? 어, 그냥 한번 해보고 싶어서 아주 어렸을 때 한번 해봤는데 금방 자라서 다행히 <웃음> 회복을 했습니다. 그런데 쉐이브는 이렇게 면도하는 것을 말하는데 머리도 쓸수 있다는 거 민다라고 할때쓸수 있다는 거꼭 기억해 두시고요. 자, 두 번째 문장 다시 한 번만 읽어주시겠어요? Okay, so the second sentence again is I'm going to get a haircut tomorrow. I'm gonna get a haircut tomorrow. <웃음> 네, 자, 이제 어, 대화 내용을 다 공부를 해봤고 앞서서 보여드렸던 해외 영상을 오. 한번 다시 볼수 있는 기회가 찾아왔는데요. 프랭크 씨에게 다시 한번 부탁을 해보겠고요. 이번에는 자막이 있나요? 없나요? There will be no subtitles this time, so make sure you listen carefully. Open your ears. 프랭크 씨, 다시 한번 나와주세요. Hey everybody, Frank f r e d e l l a here in Austin, Texas. You know, one of the biggest differences between men and women is that women are much more likely to notice changes in appearance and in clothing. For example, haircuts. So if you want to be a better boyfriend or spouse, take time to notice these things. You can say things like, did you change your hair? Did you get a haircut? Your hair looks great like that. I really like your new hairstyle. 와우. Wow. Wow. I think what he's saying is true. Yeah, some solid tips from Frank. Thank you, Frank. <웃음> Thank you so much. <웃음> 네, 그런데 이런 말들을 뭐 머리 잘랐어요? 아니면 뭔가 염색했어요? 뭔가 달라 보이는데 이런 말들은 사실 아무 때나 해도 괜찮은 것 같습니다. That's It doesn't right. hurt to say these things, right? Right. It's nice. The person can feel special because you notice those things. That's right. Or Guys. <웃음> yeah. <웃음> so that's some a tip for guys from you. Right. <웃음> And uh, even if you were wrong, 만약에 그걸 잘못 본 거라고 하더라도 신경 쓴다는 것을 보여줄 right. 수 있어서 좋은 것 같아요. Good. So I'm going to keep trying to <웃음> pay attention to those details. Good. 자, 이번에는요. 그 프랭크 씨가 했던 말들 중에서 두 문장만 골라서 자세히 볼 텐데요. 첫 번째는 어떤 부분 볼까요? Okay. So the first one is Did you change your hair? Did you change your hair? Did you change your hair? 라는 것은 머리 스타일 바꿨어? 라는 말인데요. 머리 좀 바꿨어? 라는 말이죠. 그래서 네. 어떻게 달라졌는지 정확하게 말을 못하겠을 때, 콕 right. 집어서 말 못하겠을 때 또는 잘 모르겠을 때 Did you change your hair? 뭔가 달라 보이는데 Right. 네. Or instead of hair, you can just say Did you change something? 음흠. 무언가 바꿨어? 라고 말할 수 있겠죠. Right. 또는 뭐 부엌에 들어갔거나 어떤 방에 들어갔는데 배치가 달라졌을 때 Did you change the room? Right. Did, did you change, change something? Or... Did you reorganize? Reorganize라는 것은 재정리, 재정돈하는 right. 거죠. Reorganize. Right. 다시 한번 배치하는 것을 말합니다. 그런데 여기에서는 change만 기억해 두셔도 괜찮습니다. Did That's you right. change your hair? 좋습니다. 자, 그럼 두 번째 문장은요. Okay. So the second sentence is Your hair looks great like that. Your hair looks great like that. 네. Your hair looks great. 이렇게까지만 말하면 뭐 앞서 봤던 문장하고 똑같죠. 뭐 looks great, you look great 똑같은 건데 네. 이제 좋아 보인다라는 말인데요. 뒤에 like that을 붙여주면 네. 그렇게 하니까 멋지다. 네. 네. Your hair looks great like that. Thank you. Up. Maybe I should keep it for the rest of the week. Yes. 네, 일주일 내내 이렇게 하도록 하겠습니다. 자, 그런데 like that이라는 것은 사실 나로부터 조금 거리가 있을 때 like that 이렇게 하는 거고요. 네. 이제 바로 앞에 있을 때는 like this라고 하시면 좋겠습니다. You look great 또는 Your hair looks great like that. Your hair looks great like that too. Thank you. 네, great 대신해서 쓸수 있는 말들 몇 가지 또 소개를 하자면 뭐 Your okay, hair. Okay, so you can say That hairstyle suits you well. Mm-hmm. Hairstyle, your hairstyle 또는 That hairstyle 
suits you well. Suit라는 것은 어디인가에 어울리다, 누군가에게 잘 맞다라는 말이죠. Suits right. you well. 잘 어울리네 라고 말할 수 있는 거죠. Right. Or you can say fits you well. Suit를 그냥 fit, F-I-T로 바꿔서 fits you well 해도 괜찮겠습니다. 자, 다양한 표현들 살펴보았는데요. 이 표현들을 포함해서 프랭크 씨에게 다시 한번 똑같은 이야기를 부탁을 드려보겠습니다. 이번에는 한국어, 영어, 자막 모두 넣어서 어, 들려드릴 테니까요. 다시 한번 자세히 살펴보세요. Hey everybody, Frank Fredella here in Austin, Texas. You know, one of the biggest differences between men and women is that women are much more likely to notice changes in appearance and in clothing. For example, haircuts. So, if you want to be a better boyfriend or spouse, take time to notice these things. You can say things like, Did you change your hair? Did you get a haircut? Your hair looks great like that. I really like your new hairstyle. So I think that Frank gave you some great advice. So remember to try and notice new things about people. 네, new things. 뭔가 변화가 있었을 때 그것을 알아차리고 또 이야기하는 것은 좋지만 아까 이야기했던 것 중에서 뭐 헤어스타일이 바뀌었거나 염색을 했거나 그런 건다 좋은데 체중 변화에 대해서는 절대로 절대로 영어권에서는 right. 언급하시면 안 됩니다. Don't say the negative thing. Megan, oh. have you gained some weight? 이렇게 하면 안 된다는 거죠. <웃음> <웃음> 네, 절대 하시면 안 되겠고요. 대신에 이제 좋은 것들은 어, 머리 스타일 바뀌었어요. 또는 뭐 염색한 right. 것 같아요. 색깔이 좀 oh, 달라졌는데. Did you get new clothes? Yes, I get new clothes every day. <웃음> Me too. <웃음> 네, 이렇게 말할 수도 있겠고요. 또는 뭐 머리 스타일이 안 바뀌었을 때도 um, Did you change something? Yeah. 이런 표현들도 Change something. Maybe 네. you don't know. So you just say, did you change something? Mm-hmm. So to show that you care about the other person's fashion, you can use these phrases. And where can our listeners and viewers Rewatch the shows if they want to. Well, if you would like to rewatch the show, you can go to www.ebse.co.kr and make sure you search for EBSE s e n g h a l y o n g o and you can download all of the scripts and rewatch the videos so that you can study well. 네, 그리고 학습 Q&A 통해서 저희가 소개했던 그런 표현들에 대해서 궁금한 점이 있으실 경우에는 질문 남겨주시면 답변 받으실 수 있습니다. 저희는 다음 시간에 더 유익한 내용 그리고 더 좋은 내용으로 인사드리도록 하겠습니다. 여러분, 안녕히 계세요. Goodbye. Have a nice day. <laughs> Just